एंटरटेनमेंट बुझीस चाचा
থাকি
আচ্ছা আমার আব্বার অভিমানটা কিসের উপর জানতে পারি আচ্ছা কি হয়েছে তোমার আমার আব্বার অভিমানটা কি মালটার উপর না আমার উপর বলো না এই যদি এই তো বড় আপাকে বল যে বিয়েতে যদি রাজি না থাকে তাহলে কিন্তু আমি কিছুই খাবো না আব্বু আমিও কিছু খাবো না আব্বা আমার বিয়ে হয়ে গেলে তো আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাব তোমরা আমার কাছে থাকতে পারবা আমাকে কেন পর করতে চাচ্ছ তোমরা বলো তো আমি কি তোমাদের বোঝা হয়ে গেছি আব্বা বোঝা হয়ে গেছি তোমাদের আমি তো তোমাদের ছাড়া কখনই থাকতে পারবো না বাবা তোমরাই তো আমার বেঁচে থাকার আনন্দ তুই আমাদের এই অন্ধকার ঘরের আলো মা কিন্তু আমার একটা কথা রাখতে হবে মা মানে আমার শেষ কথা তুই যদি বিয়েতে যদি রাজি না হোস তাহলে কিন্তু দেখবি যে আমার চোখ যেদিকে যায় আমি কিন্তু সেদিকে চলে যাব শো আমার কথাটা শোনা আমি তোর জীবনটা কীভাবে নষ্ট করতে চাই না আমি আমি তোর জীবনটা নষ্ট করতে চাই তুই বিয়ে কর রাজি হও মা আমার তোমাদের কোথাও যেতে হবে না বাবা আমি বিয়েতে রাজি হলে যদি তোমরা খুশি হও আমি বিয়েতে রাজি হব আর তোমাদের যা ইচ্ছা তোমরা তাই করো যা ইচ্ছা আমি কেটে আনবো আপুর বিয়ের পর তো আমি তোমাকে খাওয়াবো তাই না ভাগ্য বল আমি চলা করব এই কুড়ালটা আমি শুধু মাত্র নিব তুমি না আপু পাগল ভাই আমার চলা করবি কর হাত পায় যেন একদম ব্যথা না লাগে ঠিক আছে দুপুর হয়ে গেছে রান্না করতে হইব দে ব্যাগটা দে এখানে এক পাগল সে হচ্ছে আমাকে কাজ কাটতে দিবে না সে চলা তৈরি করবে হ্যাঁ ভালো সে চলা করতেছে আর এখানে আরো পাগল সে হচ্ছে পেঁয়াজ কেটে নাকের জল চোখের জল সব এক করে হতেছে তোকে পেঁয়াজ কেটে কে বলছে আপু তুমি আমার সাথে মজা নিও না তো প্লিজ 
जिज्ञेस कर मैं <laughs> जोत्नाटी <laughs> जगहते फल खेते चलो आगे देखे तो बोल तुम तो जैस जोत्नारे पत्र पक्ष देखते चिंतार मन कर पत्रपक्ष बो तक शेष चेष्टा कर पत्रपक्ष तो झलत बैरिए
মাশাল্লাহ তুমি অনেক সুন্দরী ভাই সাহেব আপনার মেয়েকে আমার অনেক পছন্দ হয়েছে কি বলিস বাবা আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু মা মানে ওনারও তো আমাকে পছন্দের একটা ব্যাপার আছে তাই না তা তো অবশ্যই বাবা আপনার সাথে আমার কিছু কথা আছে আপনি একটু বাইরে চলুন হ্যাঁ বাইরে আমরা হাঁটতে কথা বলতে পারি আচ্ছা কি যেন বলবেন বলছিলেন বলুন না আপনি তো সবই দেখতে পাচ্ছেন আমার বাবা শারীরিকভাবে একদম অচল আমার ছোট ভাই বোনগুলো এখনো বড় হয়নি তাদেরকে কে দেখবে তারা একদম অভিভাবকহীন হয়ে যাবে আমার এই গোছানো পরিবারটা একদম শেষ হয়ে যাবে তাহলে বিয়ের সিদ্ধান্তটা কেন নিলি বাবার জন্য আসলে এক একটা মেয়ে পরিবারের জন্য বাহিরে কাজ করা এটা আসলে সমাজের কোনো মানুষই ভালোভাবে দেখে না বাবাকে অনেক ধরনের কটু কথা শোনায় বাজে কথা শুনতে হয় তাই বাবা চান না আমি অবিবাহিত থাকি বাবা চান আমি একজনকে বিয়ে করে সুখে শান্তিতে সংসার করি তাই আপনার বিয়েতে রাজি হওয়া আচ্ছা আমি যতদূর জানি আপনি মাস্টার্স কমপ্লিট করেছেন তো চাকরির জন্য কোথাও অ্যাপ্লাই করছেন না কেন কয়েক জায়গায় আবেদন করেছে এখন পর্যন্ত কোনো রেজাল্ট পাইনি আচ্ছা সবকিছুই বুঝলাম তো আমি কি করলে আপনি খুশি হবেন খুশি আমার পরিবার আপনি যদি আমাকে বিয়ে করতে চান এতে আমার কোনো আপত্তি নেই তবে আমার ছোট ভাই বোন ওরা যতদিন পর্যন্ত বড় না হচ্ছে যতদিন পর্যন্ত নিজের পায়ে না দাঁড়াচ্ছে ততদিন পর্যন্ত তাদেরকে ছেড়ে এই বাড়ি ছেড়ে এই পরিবার ছেড়ে আমি যেতে পারছি না আমি বাড়িতে গিয়ে সবার সাথে কথা বলে তারপর জানাবো আচ্ছা যদি কিছু মনে না করেন আপনার ফোন নম্বরটা কি পেতে পারি বলুন না দেখুন আপু তুমি আমাকে সকাল সকাল খেতে রাখলে কেন কলম আর খাতা নিয়ে ঘরে বসে তো পড়তে পারতাম হ্যাঁ তুই ঘরেও পড়তে পারতি কিন্তু আজকে আমরা অন্যরকম শিক্ষা নেব তোকে তো আমি আগেও বলেছি যে শিক্ষাটা শুধু হাতে কলমে না বাস্তব জীবন থেকে নেওয়া সেটাই মূলত প্রকৃত শিক্ষা হুম বুঝলাম তা আজকে আমার শিক্ষার টপিক কি আজকে টপিক হচ্ছে কায়িক শ্রম কায়িক শ্রম কায়িক শ্রম আবার কি কায়িক শ্রম হচ্ছে যে শ্রমটা আমরা শরীর দিয়ে করি শারীরিক শ্রম সেটাই হচ্ছে কায়িক শ্রম হুম লেখ লিখেছিস এখন লিখ যে কায়িক শ্রম করলে আমাদের শরীর সুস্থ থাকে আর শরীর সুস্থ থাকলে মন সুস্থ থাকে মন সুস্থ থাকলে সব ঠিকঠাক আর কায়িক শ্রম করার আরেকটা মজার উপকারিতা হচ্ছে আমাদের শরীরে যত অতিরিক্ত চর্বি আছে সেগুলো বার্ন হয়ে যায় তারপর তুই লিখবি চর্বি কমার কারণে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে আর এটা আমাদের খুবই জরুরি শরীরের জন্য আচ্ছা আপু নিজেরা কাজ করলে তো কষ্ট হবে আমরা তো মজুরি দিয়েও কাজ করাতে পারি তাই না 
হ্যাঁ মজুর দিয়ে কাজ করানোই যায় কিন্তু যখন তুই মজুর দিয়ে কাজ করাবি তখন সেই কাজটা তোর মনের মতো নাও হতে পারে তুই যদি নিজের মতো কাজ করিস নিজের পরিশ্রম দিয়ে কাজ করিস নিজের মতো করে কাজ করিস তাহলে একদম সুন্দরভাবে তুই যেভাবে চাচ্ছিস কাজটা করতে ঠিক সেভাবেই করতে পারবি আর যখন নিজের কাজ মানুষ নিজেই করে তখন সেই কাজের যত্ন একটু বেশিই থাকে তাই না কাজটা তাহলে আর একটু ভালোই হবে আর উন্নত দেশগুলোতে কি করে মানুষ উন্নত দেশগুলোতে নিজের কাজ সবাই নিজেই করে তুমি আমার পড়ার টপিকগুলো এত ইজি আর এত সহজভাবে বুঝাও এত সহজভাবে আমাদের ক্লাসের সারও বুঝাতে পারে না আরও অনেক কিছু বোঝানো আছে সব সময় পরিশ্রম করতে হবে অনেক পরিশ্রম করতে হবে প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে হুম হুম কায়িক শ্রম টপিক ক্লিয়ার চলো আপা আমি তোমার হেল্প করি আমার হেল্প করবি কি হেল্প করবি তুই তুই একটা কাজ কর তুই এই ময়লাগুলো উঠা উঠিয়ে ওই যে ওখানে ফেলাই দেয় একদম ওখানে দেখ সব ময়লা একসাথে রাখা আছে হ্যাঁ এগুলো পুড়িয়ে ফেলতে হবে ঠিক আছে আপনি <laughs> আমি বাবা ছেলে মেয়ে মিলে কিসের এত হিসাব করা হচ্ছে ফোন দিয়েছিল ওরা বলল যে তুই নাকি কি সব শর্ত দিয়েছিল ওদের আমি তো হা বলেছি সামর্থ্য <laughs> আমি আসলে কিছু বুঝে ওঠার আগেই না হ্যাঁ বলে ফেলেছি মা আচ্ছা হয়েছে বাবা সমস্যা নেই তুমি যেহেতু সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছ এটা একটা ব্যবস্থা করছি মুখ ভার করা লাগবে না হাস ল্যাক হিসাব কর তোর বন্ধুদের নাম কি বল সব তারা লাগবে আপনি কি মিস্টার জাবেদ বলছিলেন জি বলছিলাম আপনি কি বলছিলেন 
আমি জোসনা জি আপনি যে জন্য ফোন করেছেন আমি সবটা শুনেছি জি সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে আরেকটি কথা রাখতে হবে প্লিজ বলেন না যেহেতু আপনি আমাকে বিয়ে করতে চাচ্ছেন তার মানে আমার বাড়ি এই বাড়িটা আপনার হবু শ্বশুর বাড়ি এবং আমি আপনার হবু বউ কোন জামাই নিশ্চয় চাইবে না তার হবু শ্বশুর বাড়ি গিয়ে তার নিকট আত্মীয়রা অযত্নে সম্মুখীন হোক তা তো অবশ্যই কিন্তু আসলে সমস্যাটা কোথায় সেটা তো বলবেন নাকি আসলে আপনি মনে হয় আমার বাবাকে বলেছিলেন আপনাদের বরযাত্রীর সংখ্যা আসতে পারে দুশো জনের মতো যাদের না বললেই নয় মানে আপনি সবচেয়ে কাছে যারা তাদের সংখ্যাটা যদি আমাকে একটু বলতেন আপনি যেটা বলেছেন সবই ঠিক আছে কিন্তু দেখেন সবাই তো আমার নিকট আত্মীয় তো সবাইকে তো আসলে দাওয়াত দেওয়াটা আমার কর্তব্যের মাঝেই পড়ে তাই না অবশ্যই অবশ্যই দাওয়াত দেবেন কিন্তু বৌভাতের সময় আপনার নিজের খরচে নিজের বাড়িতে দাওয়াত দিয়ে খাওয়াবেন মানে এত মানে এতে আসলে আপনার আপনার শ্বশুর বাড়ির সম্মান এবং দাওয়াত দুটোই রক্ষা হবে আমার মনে হয় হম পুরো কথাটাই বুঝলাম আরো একটা জিনিস বুঝলাম সাথে সেটা হচ্ছে যে আমার বউবুয়ের মাথায় যথেষ্ট বুদ্ধিও আছে তা আপনি বলেন কতজন বরযাত্রী আসলে আপনারা খুশি হবেন বিশ পঁচিশ জন এর বেশি না আমার সামর্থ্য অনুযায়ী আমি সর্বোচ্চ যত্ন নেব তাদের অবশ্যই আসবো এবং বিশ পঁচিশ জনই আসবো অন্তত সেই যত্নটা নেওয়ার জন্য খারাপ হইতে পারে কেনা খারাপের সবচেয়ে বড় উদাহরণ মেয়া তুমি আচ্ছা আমি যদি খারাপ মানুষ হয়ে থাকি আর যেই মেয়ে যে ঘর জামাই থাকতে রাজি হইল তাহলে ওই মেয়ে নাকি আসল বাদ পার তুই তোর লাগে আমি জোস্তানে পাই নাই আজকে তো খাই বলাবো কথা না বুঝে খালি উল্টা বলা জিতাই তো সার তো কথা
हम गुज उसना तो ना आता था नहीं मैंने क्यों से एक्सीडेंट कर दिया ओ अल्लाह रे जुस्ना जुस्ना मारे जमा कपड़ चाहिए जोत्नार मत बड़ बन प्रत्येक घरे घरे थका उचित मेटा मरे जागे बाबर जो जमा कपड़ कहीं आस जोत्नार मत बड़ बन जो प्रत्येक घरे घरे थकत यह दुनिया कतना सुंदर होत तो। 